。叶晨的话让眼前这个男人恐惧至极，他不禁想到几个小时前的那场血洗。叶晨仅凭一己之力，将他和他的手下全部变成了废人。这种摧枯拉朽般的恐怖实力，他还从来没听说过。更可怕的是。他全程都没见过叶晨出招，甚至叶晨与他们根本没有过任何肢体接触，这才是最让他绝望的一点。以他对武道高手的了解，就算是暗境高手，也不可能实现这种诡异的远程打击。武道高手的内力与真气，最多只能做到所谓的隔空打牛，而且距离也极其有限。威力也会大打折扣。像叶晨这样完全不接触还能爆发出如此杀伤力的，在他看来，实力恐怕已经达到半神。而他还清晰的记得，当自己咬碎假牙，毒液随血液渗透全身的时候，叶晨竟然能用一股神秘力量，将自己体内所有毒素全部抽回。甚至他到现在都能清晰地感觉到，那些毒液依旧完好无损地存于他的腹中，而那股神秘的力量将所有毒液紧密包裹，以至于毒液与自己的身体完全隔绝。所以，此时的叶晨在他眼中宛如挥舞着镰刀的死神。惊恐之下，他脱口哀求道：“先生，求您给我个痛快，杀了我吧！”你想要痛快？叶晨冷笑一声，淡淡道：“实话告诉你，今天你要杀的人是我的外公外婆一家。你觉得我会给你痛快吗？你既然想要痛快，那我就偏要让你痛苦，而且是痛苦一辈子。”说罢，叶晨盯着他，冷冷道：“我看你也就三十多岁的样子，虽然没了手脚，但再活几十年应该不成问题。”刚好我还有点能延年益寿的灵药，让你再活六七十年凑个整，应该是轻轻松松的。刚好现在高科技比较多，又有一些能让你神经系统把疼痛放大上百倍的药物，两者结合起来，会让你接下来的余生每一天都有全新的体会。那人听闻这话，忽然笑了笑，摇头道：“不可能。”就算你不给我一个痛快，再过几天我也肯定会死。叶晨不禁皱了皱眉，冷声问道：“怎么？你以为现在的你还有能力自杀吗？”那人摇了摇头，苦笑道：“我这个鬼样子，哪还有能力自杀？”说罢，他惨笑道：“我们这些人出来之后的寿命只有七日，七日时间一到，若是不能返回复命。”浑身皮肤筋肉便会崩裂而死，到时候我烂在这里成一滩血水肉泥的时候，你们千万别太惊讶。七日，叶晨听闻这话，不屑的冷哼一声，迈步上前，一手按在他的头顶，紧接着一道灵气便自天灵盖汇入他的体内。叶晨这时候才发现，此人的体质确实异于常人。七经八脉没有一条是通着的，但身体强度却丝毫不比五星武者逊色，就好似钢筋铁骨一般。而且，即便他已经被斩断四肢，但在现存的筋肉之下，力量感也非常澎湃，心跳的力度比普通人要强大的多。每一次跳动，都如高压泵一般，将血液猛地蹦向浑身血管。只是眼下他失血过多，心跳的力度虽大，但血管却有些干瘪。除此之外，更让叶晨感到惊讶的是，此人看似钢筋铁骨，但并不是真的钢筋铁骨，而是完全仰仗于他骨肉之下藏着的澎湃力量。这股力量似乎只是暂存于他体内，帮助他强化身体。但并没有被他所驯服，而是被某种力量强行束缚在他体内。因为叶晨发现，这股力量一直在试图向外冲击。随着这股力量的不断冲击，那股束缚他的力量也在逐渐减弱，只是每一次都只是减弱了一点点。如此看来，几天之后。
这股力量确实会冲破这股束缚，到那时，估计他的身体很可能会被这股力量冲得稀巴烂。叶晨这时候也终于明白，为什么他在祈求自己给他一个痛快无果之后，反而一副认命的表现。看来，就算自己不给他一个痛快，几天之后他也必死无疑。叶晨这时候微微一笑，开口道：“放心。”有我在，你死不了。说罢，他用自己的灵气，直接将他体内那股一直在向外冲击的力量牢牢封住。以那股力量的强度来说，叶晨的灵气将其封住之后，就算他自身可以没有任何衰减的意志冲击，一万年也不可能冲得出来。那人之前的表情还很是一脸颓然，此时立刻惊骇无比的看着叶晨。脱口问道：“你，你对我做了什么？”叶晨冷笑道：“你体内那股你自己压不住的力量，现在已经被我彻底封住了。如此一来，你就能长命百岁。如果你还不老实交代的话，你未来几十年可能都要活在地狱里了。”说完，他转头看向万破军，厉声道：“破军，若他不老实交代，就把你能想到的手段全用上。”如果这几天他还不老实交代，就把他带到叙利亚去，专门建一个地窖，把他养在里面，把他扒光了，丢在铁笼子里，再给铁笼子通上电，另外再给他注射足量的药物，让他七 x 二十四小时感受被放大一百倍的电击是什么滋味。那人听到叶晨的话，顿时惊恐的剧烈颤抖起来。他见叶晨表情冷酷至极，就知道叶晨刚才所说的话绝对没有半点水分。如果真是拒不配合，怕是往后余生会经历十八层地狱一般的痛苦。他不怕死，与他一起的那些兄弟都不怕死，他也不怕折磨。毕竟他这么多年一直被严酷训练，对各种折磨。都有着非同寻常的忍耐能力，可是他害怕无穷无尽、无止无休的折磨。讲到这，他情绪崩溃地说道：“我说，我什么都说，只要您答应我说完之后给我一个痛快，我一定知无不言。”叶晨冷声道：“你没有跟我谈条件的资格，想让我给你一个痛快，就好好回答我的问题。”那人惶恐的点头说道：“您问吧，我知道的，一定回答。”叶晨冷声问道：“你们是什么组织？”组织？那人迟疑片刻，开口道：“我也不知道我们是什么组织，我只知道我们这种人在组织里被称作死士。”叶晨追问：“何为死士？”听到叶晨的问题，那人如条件反射一般。瞪大眼睛，声嘶力竭的高声喊道：“为死而生，且随时可为英主慷慨赴死者，方为死士。”